আমার বন্ধুরা নিজের প্রতি খেয়াল রেখো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোজ আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় একটি কবিতা কবিতার নাম স্মল স্কেল রিফ্লেকশনস অন এ গ্রেট হাউস স্মল স্কেল রিফ্লেকশনস অন এ গ্রেট হাউস রিটেন বাই এ কে রামানুজন আমরা সরাসরি শুরু করছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় স্মল স্কেল রিফ্লেকশনস অন এ গ্রেট হাউস অর্থাৎ যেন কম বর্ণনা করা হয় এক মহান বাড়ি বা পরিবারের কথা কবি বলতে চেয়েছেন খুব কম পরিমাণে প্রতিফলিত হয় এক বিশেষ পরিবারের ভূমিকা এখানে বাড়ি অর্থাৎ পরিবার এই কবিতায় একটি বাড়ি বা পরিবারের কথা বলা হয়েছে কবির বক্তব্য অনুযায়ী তিনিও যেন খুব কম বলতে পেরেছেন সেই বাড়ি বা পরিবারের ভূমিকা বা মহিমার কথা কারণ একটি বিশেষ বাড়ির কথা বা সেই পরিবারের ভূমিকার কথা যথেষ্ট পরিমাণে আমরা বলতে পারি না বা বলা হয় না একটি বাড়ি বা একটি পরিবারের ভূমিকা সমাজে অনেকখানি অনেকখানি এখানে প্রাচীন ভারত বাংলাদেশ এই পরিবেশের এক পরম্পরাপূর্ণ যৌথ পরিবারের কথা বলা হয়েছে সেই বাড়ির কৃষ্টি কালচার ইতিহাস বলা হয়েছে এক কথায় কবি কোন এক পরিবারের বর্ণনা করেছেন তবে যেন নিজের বাড়ির বর্ণনাই করেছেন অর্থাৎ এই বাড়িটি যতটা সুনাম পাওয়ার কথা এই বাড়িটির যে ভূমিকা রয়েছে সমাজের প্রতি তেমনটা যেন ব্যাখ্যা করা হয় না এই কবিতার মধ্যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টাচ রয়েছে নিজের বাড়ির কথা কবি নিজে বলেছেন অর্থাৎ বক্তা হিসাবে বলেছেন কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি তার নিজের বাড়ির কথাই শুধু বলেননি সার্বিক কোনো বাড়ি বা পরিবারের ভূমিকার কথাই বলেছেন যাই হোক তাহলে পাওয়া গেল একটি বাড়ি বা পরিবার যতটা ভূমিকা রাখে ততটা সুনাম খেতি পায় না কারণ স্মল স্কেল রিফ্লেকশন হয় কিন্তু বাড়িটা কিন্তু গ্রেট তাই বলা হয়েছে স্মল স্কেল রিফ্লেকশন অনেক 
ग्रेट हाउस कवित फ्री भार्स लेखा अर्थात ये कवित को मीटार व रम स्कीम कि कवि एम एक परिवार कथा बोले जे बाड़ी बाबार क्यों जदि एक बार आसे से फिर जाए ना से थे जाए अर्थात बाड़ी बाबार परम्पर एम ही एक स्थान जेखने अनेक आसे विभिन्न भाव विभिन्न पद्धति आसे एड़ीते ही थे जाए परिवार के जदि क्यों बाछू बाहरे जाए ना को भावे आर बाड़ीते ही फिर आसे अर्थात समाज एम एक परिवार बाड़ी हल केंद्रबिंदु क्यों एखे एले जान फिर जो चाय आड़ीते कि क्यों बाहरे गले आड़ीते ही फिर आसे ये बाड़ीटार मध्य जान एक चुम्बक शक्ति रे मैगनेटिक पावर रे ये बाड़ीटा बाड़ी सबा के आकृष्ट कर तेने जरा आसे ता थे जाए जान आश्रयस्थल एम कल्पना अर्थात ये बाड़ी बाबार हल प्राण केंद्र कवि विशेष एक बाड़ी कथा बोल भारत समाज समस्त बाड़ी परिवार कथाई जान बोले प्रथम लाइने कवि सामटाइम्स आई थिंक कखी भाभी दैट नाथिंग एवर कम्स इन टू दिस हाउस गोज आउट भे बाड़ी क्यों बाचुले फिर जो चाय बाड़ीते ही थे जाए बाड़ीटाई आश्रयस्थल हो जाए एक उदाहरण दिए जेमन कथा थे जो एक पथहारा असुस्थ का गाभी ये आसे से बाड़ीते आश्रय पे जाए लक्ष्य करी रास्त अनेक गाभी गरु घूरते थे पथहारा असुस्थ यी एम जेखने इले आश्रय पे जाए आश्रयस्थल तक तो गाभीटी के कि आदर को रसि दिए बेधे रखा है अर्थात आगे जार को मालिकाना छो ना एन जन यीटाई मालिक हो गल जत्न करा गाभीटी के एक नामो देवा गाभीटी जाते नतून जीवन पाए बाच्चा दे से दिखे लक्ष्य रखा है अर्थात ताके जीवन फिर देवा ये बाड़ी अनेक कि जीवन फिर दे जीवन फिर देम गाभीटर जो प्रेगनेंटर व्यवस्था करार प्रयोजन थे बला से ही समय बाड़ी मेरा लुकिए थे 
আবার জানালা দিয়ে তারা হয়তো অবলোকন করে অর্থাৎ পারিবারিক পর্দাশীলতার জন্য এমনটি হয় আবার বলা হলো বাড়িতে থাকা যে আনরিড লাইব্রেরি বুকস ইউজুয়ালি ম্যাচিওর বাড়িতে লাইব্রেরিতে থাকা বইগুলো ধীরে ধীরে নিজেরাই যেন ম্যাচিওর হচ্ছে নিজেরাই পরিপক্ক হচ্ছে একটু মজার সুরে বলেছেন বই বাড়িতে থাকলেও সে ম্যাচিওর হয় কি করে তার মানে বইগুলো পুরনো 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 হয়ে গে যাচ্ছে তা এই আনরিড লাইব্রেরি বুকসগুলো নিজেরাই যেন ম্যাচিওর্ড হচ্ছে জ্ঞানী হচ্ছে বইগুলো জ্ঞানী হচ্ছে আবার এর মধ্যে পোকারাও ঘর বাঁধে এই বাড়িতে আছে তার মানে ডিমও পারে সিলভার ফিশ জাতীয় এক ধরনের পোকা যেটা অফিসের কাগজপত্রে দেখা যায় এই ধরনের পোকারা এখানে কি করে বংশ বৃদ্ধি শুরু করে তার মানে মজা করেই বলেছেন তাহলে এই বাড়িতে আসে ব্রেন ডায়নাস্টিস তৈরি করে বংশ পরম্পরায় পোকার পর পোকা পোকা ইত্যাদি অর্থাৎ পোকাদের রাজত্ব চলে বড় বড় অক্ষরগুলো কেটে দেয় স্বাভাবিক বইয়ের কভারে পোকার বাসা তৈরি হয় তারাও এই পরিবারে থেকে যায় তার মানে সাধারণ একটা পোকার থেকে শুরু করে আবার একটা গাভীও যদি আসে পথারা গাভি আশ্রয় হি না গাভি সেও জায়গা পেয়ে যায় সবাই এই বাড়িতেই জায়গা নেয় এমনই একটা পূর্ণ স্থান একটা আশ্রয় হলো বাড়ি তৃতীয়ত বললেন নেইবার্স ডিসেস ব্রট আপ উইথ সুইটস প্রতিবেশীরা মিষ্টি বিতরণ করতে নিয়ে আসে স্বাভাবিক আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রামে শহরেও যে আমাদের এই ইন্ডিয়ান বাড়িগুলোতে কি হয় প্রতিবেশীরা তারা মিষ্টি হোক তাদের শুভ দিনে তাদের উৎসবে তারা যা তৈরি করে তারা প্রতিবেশীর জন্য নিয়ে আসে তার মানে এই বাড়িতেই আসে বাড়িতেই আসে পরিবারেই আসে দে মেড অল নাইট দ্য ডে বিফোর সারা রাত্রি ধরে এই ধরনের সুইট বা যাকে একেবারে খাঁটি বাংলায় বলা হয় পিঠা মিষ্টি এই সমস্ত জিনিস তৈরি হয় সেগুলো প্রতিবেশীদের জন্য নিয়ে আসে সারা রাত ধরে তারা পরিশ্রম করে এই প্রতিবেশীদের দিয়ে খাওয়া দেওয়াটাই যেন একটা বড় আনন্দ উৎসব তাহলে এমন হয় অর্থাৎ সেই সবগুলো এই পরিবারে আসে কোন সময় আসে এই সব প্রতিবেশীরা জিনিসপত্র নিয়ে ফর দ্য উইডিং অ্যানিভার্সারি অফ গড ঈশ্বরের যখন বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা ঈশ্বরের আবার বিবাহ হবে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হলো যেমন শিবরাত্রি জাতীয় বা এরকম জন্মাষ্টমী জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষ্ঠান বিশেষ করে শিবরাত্রি মহাশিবরাত্রি শিবের বিয়ে ইত্যাদি সেই রকম অনুষ্ঠানে প্রতিবেশীরা সব নিয়ে আসে তার মানে বাড়িতেই আসে ফিরে যায় না আসে নেভার লিভ দ্য হাউস দে এন্টার যারা ওই প্রবেশ করে সব কিছু নিয়ে সেটা তো নিশ্চয়ই বাড়িতে প্রবেশ করল অর্থাৎ কি না কোনো মিষ্টি কথাটা বড় কথা নয় প্রতিবেশীদের ভালোবাসা এই বাড়িতে যে প্রবেশ করে সেটা এক্সেপ্টেড হয় এই বাড়িতেই থেকে যায় প্রতিবেশীদের ভালোবাসা আসে এটা হলো বড় কথা অর্থাৎ পরিবারগুলোর যে ভূমিকা এই সমাজে সেটা যথেষ্ট অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এক পরিবার আরেক পরিবারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে অর্থাৎ এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে যাওয়া হয় বা আসা হয় 
ভালোবাসার বিনিময় হয় কথাটা এরকম অর্থাৎ একটা বাড়িতে আসে লাইক দ্য সার্ভেন্টস বাড়িতে যেমন সার্ভেন্টরা থাকে যারা কাজ করে তারা তো থাকেই সেই রকম এখানেও একটু মজার সুরে বলেছেন ফোনোগ্রাফস যদি থাকে যেটা বাড়িতেই থেকে যায় আসল তো চলে আসছে সার্ভেন্টরা এখানে আত্মিকভাবে থাকে হৃদয় দিয়ে থাকে যেন রক্তের সাথে মিশে গেছে এই বাড়ির যে এই বাড়ি বা এই পরিবারের যে একটা রক্ত ধমনি চলে তার সঙ্গে অর্থাৎ এই বাড়িতে যারা আসে মিশে যায় এই আশ্রয়স্থলটা একটা পুণ্যভূমি এই বাড়ি বা পরিবারটা একটা পুণ্যভূমি পবিত্র ভূমি আশ্রয়স্থল এখানে চলে আসে সে সার্ভেন্টসই হোক সে ফোনোগ্রাফ হোক যাই হোক সব বাড়িতেই আসে আসে ভালো কথা আবার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন সন্স ইন ল এই বাড়ির অনেক জামাতারা মেয়ের জামাইরা হাজবেন্ডরা তারা তাদের মায়েদেরকে ভুলে এই বাড়িতেই চলে আসে কোথাও একটা তীক্ষ্ণ কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ এই বাড়ির যে জামাতা মেয়েদের হাজবেন্ডরা তারা তাদের মায়েদেরকে ভুলে কোথায় যাবে এই বাড়িতেই চলে আসে এই বাড়িতেই থাকে এই বাড়িতেই স্থান নেয় আর কি করে তখন তারা ধীরে ধীরে এই বাড়ির ছোট ছোট কাজ আছে তাতে হাত লাগায় হিসাব করে ইত্যাদি এবং বাড়ির যে ছোট ছোট শিশুরা আছে তাদেরকে পড়াতে সাহায্য করে অর্থাৎ তারাও এই বাড়িতেই আশ্রয় নেয় তার মানে দেখা যাচ্ছে সব আশ্রয় নিচ্ছে যে সব মেয়েরা এই বাড়ির দীর্ঘদিন থেকে কোনো কারণে শ্বশুর বাড়ি কোনো রকম অসহায় অবস্থায় বা খারাপ অবস্থায় আছে তারাও এই বাড়িকে রাইজিং সান মনে করে উদিত সূর্যের বাড়ি বলে মনে করে এবং তারাও ফিরে আসে তারা এই বাড়িতে এসে এই মনসুন মৌসুমি বায়ু খোঁজ করে অর্থাৎ তারা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে তাদের জীবনের অর্থাৎ এই বাড়ির মেয়েরাও চলে আসে বাড়িতেই একটা যৌথ পরিবার সব আসছে বাড়িতে তাই হয় প্রত্যেক বাড়িতে ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে বাড়ির সবাই বাড়িতে আসে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে আসে আবার অনেক কিছু বা অন্য কেউ এ বাড়ি থেকে চলে গেলেও লক্ষ্য করা গেছে যে এই বাড়িতেই আবার ফিরে আসে এই বাড়ির থেকেও যদি কেউ যায় তাহলে আবার ফিরেও আসে অ্যান্ড অলসো এনিথিং দ্যাট গোজ আউট উইল কাম ব্যাক আবার ফিরে আসে উইথ লং বিল চ্যাটাস্ট সাধারণভাবে আসে না বিল অ্যাটাস্ট বলতে বিল নিয়ে আসবে কি যে যারা এই বাড়ি থেকে একবার চলে যায় তারা ভারী কিছু ভারী বিপদ হতে পারে ভারী সমস্যা হতে পারে লং বিল অ্যাটাস্ট এখানে কোনো বিল নিয়ে না অর্থাৎ কি না যে এই বাড়ি থেকে চলে যায় আবার অন্যভাবে অন্য সমস্যা নিয়েও হয়তো তৈরি করে বা সমস্যা হয়ে গেলে এই বাড়িতেই ফিরে আসে বলা হয়েছে এই বাড়িতে কটন কাপড় ইত্যাদি তৈরি হতো সেগুলো তো বিক্রি হতো চলে যেত আবার বিশেষ বিশেষ মসলিন জাতীয় কাপড় আবার এই বাড়িতে ফিরে আসতো তো স্বাভাবিক কথা অর্থাৎ এই বাড়ি থেকে কিছু যায় সেও ফিরে আসে অন্যভাবে বা সেইভাবেই আর অন্য জায়গার থেকে তো যা কিছু আসে বা যারা আসে এই বাড়িতেই থেকে যায় এমনও লক্ষ্য করা গেছে কবি বলছেন যে লং রং অ্যাড্রেসে চিঠি এই বাড়িতেই আসে বা এই বাড়ির থেকে কোনো চিঠি পাঠালে সেটাও আবার শিলসাপ্পার সহ ফিরে আসে একটু মজা করছে তার মানে বলতে চাইছেন সবই এই বাড়িতেই আবার ফিরে আসে ভিকারিরা আসে এখানে আশ্রয় নিয়ে নেয় গান গায় খায় ইত্যাদি অর্থাৎ এই বাড়িতে সব আসবে 
এমনই একটা জায়গা এমন একটা পূর্ণ ভূমি এমন একটা পবিত্র ভূমি এমন একটা আশ্রয়স্থল প্রতিটা বাড়িতেই মেয়েদের বিয়ে হলেও তারা আবার ফিরেই আসে বিভিন্নভাবে ফিরে আসে একবারে আসে বা কিছুদিনের জন্য আসে আসে মেয়েরা আসে কোনো ছেলে আবার এই বাড়ি থেকে যদি রাগ করে চলে যায় তাদের যে বংশধর হয় ছোট ছোট শিশুরা তারা এই বাড়িতেই আসে এই বাড়িতেই ফিরে আসে কোনো কোনো নিকট আত্মীয়কে দেখা যায় যে গঙ্গা জল নিয়ে এই বাড়িতে আবার আসছে অর্থাৎ কোন একটা কিছু নিয়ে এ কথার মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ গঙ্গা জল নিয়ে আসে গঙ্গা জল কেন দেওয়া হয় কোনো মানুষ মরলে তার মানে একটা যে কোনো এটাকে বাংলায় বলে উছিলা যে কোনো জিনিসের জন্য সে ফিরে আসে এখানে উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে যে গঙ্গা জল নিয়েও যেটা মৃত্যুকে ইঙ্গিত করে তার জন্য আসে অর্থাৎ এই বাড়িতে সবাই আসছে এবার খুবই দুঃখ করে বলছে নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে আমার বাড়ির এক ছেলে সাহারা থেকে মৃতে দেহ হিসাবে ফিরে আসে ডেড বডি হিসাবে ফিরে আসে তাকে জন্তুর অর্ধেক খেয়ে ফেলেছিল বলা হয় বর্ডারে কোনো ইনসিডেন্ট হয়েছিল বোঝা যায় যে সে মিলিটারি জাতীয় সৈনিক জাতীয় কোনো কাজ করে বাইরে যাই হোক বিমানে করে ট্রেনে করে পরিশেষে মিলিটারি ট্রাকে করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয় টেলিগ্রাফ আসার খানিকক্ষণ পরেই মৃতদেহ বা ডেড বডি ফিরে আসে তার মানে এইভাবেও ফিরে এলো আমার বাড়ির ছেলেটা চলে গেল ভালোভাবে একটা কাজে দেশের কাজে কিন্তু সেও ডেড বডি হয়ে ফিরে এলো তার মানে এই বাড়িতেই ফিরে আসে এই বাড়িটা যেন ফিরে আসার জন্য এটা আশ্রয়স্থল এইভাবে কবিতা শেষ হয়েছে তাহলে দ্য পয়েম ডেসক্রাইব দ্য পয়েস থট কবির একটা চিন্তা প্রকাশ করা হয়েছে রিফ্লেকশনস অন এ হাউস একটা বাড়ির উপর একটা বাড়ির বা পরিবারের কথা বলা হয়েছে মোস্ট প্রবলি হিজ ওন হাউস সম্ভবত নিজের বাড়ির কথাই বলা হয়েছে কিন্তু নিজের বাড়ির কথা বললেও যেন আমাদের সকলের বাড়িতেই এমনই একটা স্টোর হাউস আমরা যদি বিগত বিশ বছর তিরিশ বছ বছরে আমাদের বাড়ির কথা তোমার বন্ধু তুমি তোমার বাড়ির কথা চিন্তা করো দেখবো এই বাড়িতে অনেকেই অনেকভাবে এসেছে 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 বাড়ি এমনই একটা জায়গা ফিরে আসে খুব কম যায় ফিরে আসে বেশি আবার বাড়ির থেকে যারা যায় তারা বিভিন্নভাবে ফিরে আসে কেউ তো চাকরি পেয়ে ফিরে আসতে পারে কেউ কোনো অসহায় অবস্থায় ফিরে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি ইট ইজ এ গ্রেট হাউস বলা হয়েছে একটা মহান বাড়ি এটা বাড়ি বলতেই মহান বাড়ি রিফ্লেকশন আর স্মল স্কেল বাড়িটা মহান ইট ইজ এ গ্রেট হাউস বাড়িটা মহান কিন্তু এর রিফ্লেকশনস এর সুনাম এর ভূমিকা যেন কম প্রকাশ করা হয় যাই হোক নিজের বাড়ি কি এমন করে সকলেই মনে হবার কথা আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ি সম্পর্কে এমন করেই মনে হয় আমার বাড়িতে এরকম আমার বাড়িতে এই এসেছে এই এসেছে এই জিনিস এসেছে এই ব্যক্তি এইভাবে এসেছে ওই ব্যক্তি ওইভাবে এসেছে এসেছে আবার আমার বাড়িতে যারা গেছে তারাও আবার বিভিন্নভাবে ফিরে এসেছে বাড়ির টানে বাড়ির আকর্ষণে ওই বলা হলো বাড়িটা পূর্ণভূমি বাড়িটা আশ্রয়স্থল একটা শেল্টার এখানেই সবাই মাথা গুজে এসে দ্য পয়েন্ট ডেসক্রাইব সাম ইভেন্টস কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন কবি আমরা লক্ষ্য করলাম অফ দিস হাউস এই বাড়ির কিছু ঘটনা এরকম ঘটনা প্রত্যেক বাড়িতেই রয়েছে কিছু না কিছু রিকালেকশনস কিছু স্মৃতি অফ দ্য পাস্ট অতীতের কিছু স্মৃতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দিস হাউস এই বাড়িকে ঘিরেই এই বাড়িকে ঘিরে কিছু স্মৃতির কথা বলা হয়েছে এই ফিরে এসেছে এই ফিরে এসেছে এরকম সব বাড়িতেই ফিরে আসে 
অর্থাৎ মূলত কথাটা হলো যেন বাড়িটা এমনই জায়গা এমনই আশ্রয়স্থল যে যেভাবেই হোক আজ হোক কাল হোক শেষ দিনে হোক সে বাড়িতেই কিন্তু ফিরে আসে মনে রাখতে হবে প্রত্যেক মানুষ তার বাড়ির নিজস্ব ইতিহাসের সাথে এমনভাবে হৃদয় প্রাণ মনের দিক থেকে জড়িয়ে থাকে যথেষ্ট মর্মস্পর্শী কবিতা এটা অর্থাৎ নিজের বাড়ির বা বাড়ির ভূমিকার কথা এই কবিতায় বলা হয়েছে তবে বলা হয়েছে এইভাবে যে অনেক গ্রেট হাউস বাড়িটা মহান কিন্তু স্মল স্কেল রিফ্লেকশন তার সুনাম বা বাড়ির কথা কম বলা হয় তাহলে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল কবিতা স্মল স্কেল রিফ্লেকশনস অন এ গ্রেট হাউস রিটেন বাই এ কে রামানুজন বন্ধুরা খুব ভালো থাকো খুব ভালো থাকো নিজের প্রতি খেয়াল রেখো আমার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ